Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy vamos a preparar una receta de pescado. Ahora enseguida os decimos los ingredientes. ¿Os animáis? Venga, vamos. adelante. Vamos a preparar un bacalao de salado con salsa vizcaína a nuestra manera. A ver, esa es a nuestra manera porque nosotros vamos a añadir alguna cosilla más que normalmente la salsa vizcaína no tiene, o me parece que no tiene. Entonces, bueno, espero que os guste. Es muy fácil y no lleva muchos ingredientes. Es el que, eh, ahí vamos. Para nuestra receta necesitamos bacalao previamente desalado, un pimiento rojo, dos cebollas y dos dientes de ajo. También necesitamos harina para rebozar. Dos huevos, uno de ellos está crudo para rebozar y el otro está cocido para adornar. Necesitamos sal, un vasito de vino blanco, aceite de oliva y la carne del pimiento choricero. Podéis comprarlo ya envasado o podéis comprar los pimientos que están secos y ponerlos en agua para que cojan, para que se hidraten. Eso ya como vosotros veáis. Para mí es mucho más cómodo esto. Una buena forma para saber si los huevos están, cuál es el que está cocido y el que está crudo, es la siguiente. Ponemos a girar un huevo y ponemos a girar el otro. Como podéis ver, uno gira y el otro no gira. Eso quiere decir que el que está girando es el que está cocido. Esta receta la podéis preparar con bacalao fresco o con bacalao salado. Si cogéis bacalao salado, como mínimo, como mínimo, tenéis que ponerlo a desalar durante 24 horas. Si es fino, si las rodajas son un poco gordas, entonces recomiendan ponerlo 48 horas. Tenéis que ponerlo en un recipiente con agua fría que lo cubra, meterlo en la nevera y cambiar el agua tres veces a, a cada, o sea, cada, cada 24 horas. El primer paso pues es trocear la cebolla y también tenemos que picar los ajos menuditos. En una cazuela echamos aceite que cubra el fondo y lo ponemos a calentar. Cuando el aceite está caliente le incorporamos la cebolla junto con el ajo y dejamos que se poche despacito y que vaya cogiendo color. Al final eh, los guisos son siempre más o menos iguales y de lo que se trata es de que bueno, de la paciencia, el tiempo, el que se haga lentamente es la mejor forma de cocinar lentamente. A esto tenemos que añadirle sal, que no lo dijimos en los ingredientes, pero bueno, ya lo damos por hecho. Sal, ya sabéis que la sal sirve para que la cebolla Mm, se haga primero y lo dicho paciencia y dejar que se haga despacio una vez que tenemos la cebolla bien pochada entonces tenemos que triturarla podéis hacerlo o con el pasapuré o con la batidora como os guste más pero bueno hay que triturarla y que quede como una especie de puré ya tenemos nuestra salsa triturada ahora la vamos a dejar aquí un momento mientras vamos al siguiente paso que es los pimientos para echarlos en la salsa, no me acordé de decirlo, primero hay que pasarlos un poquitín por la sartén, o sea, freírlos un poco en la sartén con un poco de aceite, pero no demasiado, un poquitín solo. En una sartén echamos un poco de aceite y lo ponemos a calentar y en ello vamos a freír los pimientos que acabamos de trocear. ¿Veis? Los freímos un poquitín, que bueno, que ablanden un pelín y una vez que tengan un poco de... Bueno, de que esté hablando, pues ya lo apagamos y lo echamos aquí. Pues ya tenemos los pimientos con la consistencia que queremos. Entonces ahora lo que hacemos es sacarlos de aquí y echarlos aquí. Una vez que tenemos los pimientos incorporados, echamos una cucharada y un poco más de la carne de pimiento choricero. Después de que lo echamos, lo revolvemos, movemos la cazuela 
y dejamos que se vaya haciendo. Al final vamos a echar en vez de una y un poco más, eh, una más, o sea, una un poco más y una más, dos y un poco más, <ríe> para que os enteréis. Y ahora vamos a echarle un chorrete de agua. Si queréis que os quede la, la salsa más roja, pues le tenéis que echar más pimiento choricero. Claro, sois ya como vosotros queréis que os quede. Y la verdad es que esto no hace, no es verdad porque aquí queda como amarillo y yo creo que es por la cámara porque en realidad está, la salsa está de color rojo. Está muy parecido al color del pimiento. Tenéis que cocinarlo todo junto y no se os olvide probarlo para ver cómo está de sal, porque quizás esté un poco soso, con lo cual tenéis que rectificar de sal o bueno, si queréis echarle una pastilla de carlo, pues eso ya es cosa vuestra. Pero acordaros de probar cómo está de sal. Ya tenemos nuestra salsa preparada. Lo apagamos y lo dejamos reposar y ahora vamos a preparar el bacalao. Batimos el huevo enérgicamente. Y ya tenemos el huevo batido y entonces ahora tenemos que pasar el bacalao por harina y por huevo. Y una vez que lo tenemos pasado por harina y huevo, lo pasamos por la sartén. Cuando tenemos el aceite caliente, entonces ponemos el bacalao con la piel hacia abajo y lo freímos a una temperatura que no esté excesivamente alta, porque si no, si no se nos va a arrebatar. Entonces eso, despacín para que se haga, pero sin pasarse con el fuego. Una vez frito el bacalao, lo metemos dentro de la salsa y lo ponemos a calentar para que el bacalao coja el sabor de la salsa y la salsa la gelatina del bacalao. Lo dejamos hacerse unos minutos y ya está listo para comer. Bueno, está listo para comer, pero nosotros vamos a añadirle unas patatas que ha cortado Miguelín en panadera y se las vamos a incorporar porque nos gustan mucho las patatas con este tipo de comida. Aquí tenemos el bacalao con los pimientos y las patatinas haciéndose todo junto para que cojan todos los sabores el bacalao de la salsa y, lo, y las patatas también entonces bueno ahora hay que dejarlo hacerse unos minutinos porque el bacalao al freírlo está solo mmm, sellado no está demasiado frito entonces luego tenía que terminar de hacerse con la salsa tampoco se puede dejar demasiado tiempo porque si no el bacalao queda reseco entonces eh, justo justo el tiempo necesario pues ha estado 5 minutos a fuego suave haciéndose todo y ya está listo para consumir no me digáis que no tiene buen aspecto pues así queda nuestra cena de hoy a vuestra salud espero que os guste mucho pues ya finiquitado el bacalao en todos los aspectos. Ya lo hicimos y ya lo cenamos y ya lo fregamos y ya todo. Entonces me paso por aquí para deciros un par de cosas. Lo primero, bueno, lo primero que yo nunca lo había hecho así con pimiento choricero y está muy bueno. Siempre lo había hecho con salsa de tomate y de esta manera está muy rico. Le da otro sabor, no tiene nada que ver con el tomate. Diferente. A mí me gustó, bueno, a Miguel le encantó. Por otro lado, el desalado. El desalado es muy importante. Eh, porque yo cometí el error de no cambiarle el agua cada, o sea, tres veces al día. Iba a decir cada ocho horas, pero bueno, es que no es un antibiótico para que tenga que ser cada ocho horas justas, tres veces al día. Entonces no com cometí el error de no cambiarlo tres veces al día y me quedó un pelín salado la parte más gorda. Entonces eso, bueno, pues tiene fácil arreglarlo porque es solo eso. Mm, un, un cuenco grande, agua, eh, lo metéis en la nevera y eso, tenéis que tenerlo, si es gordo, dos días. Y y cambiarle el agua, pues eso, cada 8 horas, más o menos. Entonces os va a salir un bacalao estupendo. También os diría que si vais a hacer para dos personas, pues que compréis un par de lomos curiosos, que no tienen tantas espinas y va a estar mucho más rico. Pero bueno, eso ya va en lo que pueda o quiera cada uno gastar. Y yo creo que no tengo más que deciros. Si os gustó el vídeo, pues ya sabéis, por favor, suscribiros, darle a la campanita y darle el dedín para arriba. Que oye, parece que no, pero vale. Y comentarios se aceptan. Decirme qué os parece, qué no os parece. Que os veo que miréis por aquí, pero no, no interactuáis. Sois un poco sosos. Coño, animaros. Vale, pues nada. Dicho esto, hasta el próximo vídeo. Un saludo.